गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर ओके आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन हेल्दी गुड मॉर्निंग सर चल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेर बी लेफ्ट येस्टरडे we were talking about the deep fascia of the front of leg how it divides the leg into three compartments agar aapko yaad ho jab upper limb mein wrist mein the so there was the flexor retinaculum and there was and extensor it is like similarly front of leg may be there are there is the superior retinaculum superior extensor retinaculum and inferior extensor retinaculum under which the structures from the front of leg pass into the dorsum of foot isme teen muscles ke tendons hain in fact four muscles one nerve and one artery these are the structures which pass from front of leg to the dorsum of foot to so, pehla likh lijiye that is the extensor the the superior extensor retinaculum we we'll first talk about the superior extensor retinaculum it is a band of deep fascia it is a band of deep fascia just above the ankle joint and is 4 cm broad anteriorly sorry medially it is attached medially it is attached to the lower part of anterior border of tibia anterior border of tibia full stop laterally laterally it is attached to the lower part to the lower part of anterior border of fibula next is inferior extensor retinaculum inferior extensor retinaculum it is a y shaped letter y y shaped band situated in front of 
ankle joint and posterior part at the dorsum of foot ab jab koi bhi cheez y shaped hoti hai to uski ek limb hoti hai ek limb ek stem hoti hai ek stem hogi aur phir ek upper limb aur ek lower limb full stop next line the stem is attached to non articular surface non articular part not surface non articular part of superior surface of calcaneum superior surface of calcaneum in front of sulcus calculi next slide upper band upper band passes passes upwards and medially and is attached to the anterior border of medial malleolus anterior border of medial malleolus full stop the lower band the lower band passes medially downwards and is attached and is attached to plantar aponeurosis and is attached to plantar aponeurosis if you remember flexor retinaculum or extensor retinic retinaculum at the wrist there were number of structures that were passing under the retinicula same same applies here there are a number of structures with parts under the the two retinicula quickly the there are next line there are a number of structures which pass under cover of under cover of extensor retinicula they are from medial to lateral from medial to lateral are there are six structures 1 2 3 4 5 6 and three, and all passing from medial to lateral number 
tibialis anterior muscle tibialis anterior then extensor hallucis longus extensor hallucis longus anterior tibial artery the peroneal nerve the peroneal nerve extensor digitorum longus extensor digitorum longus the last one is peroneus tertius peroneus tertius p e r o n e u s t e r t i u s peroneus tertius then we move on to the muscles of the anterior compartment or extensor compartment of the leg the muscles of the anterior the muscles of the anterior or extensor compartment of leg are tibialis anterior extensor hallucis longus sir repeat kar rahe hain pehli hai tibialis anterior tibialis anterior extensor hallucis longus number 3 extensor digitorum longus fourth is peroneus tertius peroneus tertius ye jitni bhi muscles hain char they are dorsi flexors dorsi flexors and are supplied by the deep peroneal nerve the supplied by the deep peroneal nerve एंकल पे बेसिकली इट इज अंज ऑन इसमें दो एक्शन होते हैं कुछ और एक्शन पे भी आपको दिखाता हूं सपोजिंग दिस इज द फुट वेन यू रेज योर फुट लाइक दिस दिस इज डॉसी फ्लेक्शन जैसे हम पाओ को अपने फुट को ऊपर करते हैं ना दिस इज डॉसी फ्लेक्शन एंड वेन बी bend it downwards like this this is plantar flexion plantar flexion dorsi flexion plantar flexion similarly ek movement aur aata hai jaise ye foot hai when we turn it inside aur hum apne sole ko dekh sakte hain you can see the sole hum foot ko अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं फुट को दिस इज इन्वर्शन ये जो मूवमेंट है दिस इज मूवमेंट ऑफ इन्वर्शन कभी कांटा लग जाता है कंकड़ लग जाता है देखते नहीं फुट को तो हम अंदर की तरफ मोड़ते ये वाला एक्शन करते इससे हम हमें सोल ऑफ फुट दिखाई देता 
दिस इज इन्वर्शन और जब वो फुट को बाहर की तरफ मोड़ते हैं देन वी कैन नॉट सी द सोल दैट इज ई वर्जन दिस इज ई वर्जन तो एक फुट का एक्शन ये भी होता है इन्वर्शन एंड ई वर्जन मगर ये एंकल जॉइंट पे नहीं होता याद रखिएगा दिस इज नॉट एट द एंकल जॉइंट दीज आर जो बागे चाहेंगे दीज आर एट दब टैलर जॉइंट सब टैलर चालीस के नीचे वाले जो जॉइंट है वहां पर अभी आएगा तो मैंने बता दें आपको दिस इज डॉसी फ्लेक्शन दिस इज इन वर्जन एंड दिस इज ई वर्जन नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए ऑल these muscles are supplied by all these muscles are supplied by deep peroneal nerve uska all these muscles are torsi flexors of foot एक्सटेंसर हेल्यूसस लॉन्गस एक्सटेंसर हेल्यूसस लॉन्गस इज द एक्सटेंसर ऑफ इज द एक्सटेंसर ऑफ ग्रेट टो इज द एक्सटेंसर ऑफ ग्रेट टो We'll move on to the origin, insertion, nerve supply, and action of these muscles. Up individually, let's see here. Yeah, page for the same. We have that the landscape mode, landscape uh, mode. We have that page for. Up, us to four columns. We divide. Can you see? Muscle can name origin, insertion, nerve supply, and action. पहली मसल इज टिबियालिस एंटीरियर टिबियालिस एंटीरियर ओरिजिन ए तीन जगह से ओरिजिन तो कम ए लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया lateral condyle of tibia b posterior surface posterior surface of upper two thirds posterior surface of upper two thirds of shaft of fibula sorry shaft of tibia tibialis anterior shaft of tibia c adjoining part adjoining part of interosseous membrane adjoining part of interosseous membrane insertion in zero medial surface in zero medial surface of medial cuneiform and the adjoining base and the adjoining a d j o i n i n g and the adjoining base of 
first metatarsal bone. इसका इंसर्शन याद रखिएगा क्योंकि बहुत पास में वेरी वेरी क्लोज टू इट एक मसल और इंसर्ट होगी दैट इज पेरोनियस लॉन्गस नर्व सप्लाई डीप पेरोनियल नर्व डीप पेरोनियल नर्व action number 1 dorsi flexor of foot dorsi flexor of foot number 2 inverter of foot number 3 plays an important part in maintaining the longitudinal arch of foot in maintaining the word where gaya tha in maintaining the medial longitudinal arch of foot then extensor hallucis longus origin a posterior half of posterior half of middle two fourths middle two fourths of medial surface of shaft of fibula p adjoining part adjoining part of interosseous membrane a joining part of interosseous membrane insertion it is inserted into the dorsal surface of the base of distal phalanx of great toe nerve supply deep peroneal nerve deep peroneal nerve action number 1 extensor extensor 
of phalanges extensor of phalanges of great toe b extensor of ankle joint is the muscle extensor digitorum longus extensor digitorum longus ये मसल डिजिट्स में जाएगी एक मसल होगी एक टेंडन होगा जो चार स्लिप्स में डिवाइड करेगा और ईच वन फॉर ईच ऑफ दी लैटरल फोटोज ओरिजिन ए लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया अपर वन फोर्थ अपर वन फोर्थ एंड एंटीरियर हाफ एंड एंटीरियर हाफ ऑफ मिडिल टू फोर्थ मिडिल Two fourths of the medial surface of the shaft of fibula. See, upper part of interosseous membrane. Insertion. Tendon divides into. four slips four the lateral four toes full stop each of these slips each of these slips is joined on the lateral side by tendon of extensor Digitorum brevis. To form. To form. The dorsal. Digital. Expansion. The slips are inserted into the.
the bases B A S E S into the bases of middle and distal phalanges. Nerve supply. Deep peroneal nerve. Action. Dorsiflexion of foot at ankle joint. B. Extensor for lateral four toes. Extensor for lateral four toes. Then peroneus tertius. Insertion A. Lower one fourth of medial surface of lower one fourth of medial surface of shaft of fibula. Shaft of fibula. B. Adjoining parts of interosseous membrane. Insertion. Medial part of the dorsal surface of fifth metatarsal. Nerve supply, deep peroneal nerve, action, A, dorsiflexion of foot at ankle joint, B, E version of foot. E version. E V E R S I O N. E version of foot. Action. Action. Pella hai. Dorsiflexion of foot. Dorsiflexion of foot at ankle joint. B. E version of foot. E version. E V E R S I O N. E version of foot. Tibialis anterior was. An inver inverter of foot. That was, she, uh, it was causing inversion of foot. Peroneus tertius is an inverter of foot. Let's apply the anatomy.
आप सोचिए क्या होगा अगर एंटीरियर ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ लेग अगर पैरालाइज हो जाए तो क्या होगा सर एक्सटेंशन नहीं होगा जी एक्सटेंशन नहीं होगा सर तो क्या होगा फ्लैक्स हो जाएंगे मसल जी फ्लैक्स हो जाएंगे सर फ्लैक्स नहीं थोड़ा जोर से फूड ड्रॉप हो जाएगी ये ऐसे हम लोग रखते हैं ना नॉर्मली अब ये सारी मसल्स अगर पैरालाइज हो जाएंगे तो फुट कहाँ चला जाएगा गिर जाएगा नीचे क्योंकि एक्सटेंशन हो ही नहीं रहा क्रॉसिंग फ्लेक्शन या एक्सटेंशन जो है वो तो हो नहीं रहा तो फुट इट विल बिकम लाइक दिस सेम जैसे बैक ऑफ फोर आर्म की मसल्स या ये मसल्स अगर पैरालाइज हो जाए तो रिस्क ड्रॉप हो जाता है सिमिलरली यहाँ पे फुट ड्रॉप हो जाए लिख लीजिए पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट रिजल्ट रिजल्ट in the loss of result in the loss of power of dorsiflexion of foot resulting in resulting in a condition called foot drop so pehle aapne wrist drop dekha tha upper limb mein lower limb mein foot drop hua the next structure is anterior tibial artery anterior tibial artery the artery is the main artery of the एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग और इसका ओरिजिन है इट इज द स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ पेरोनियल आर्ट्री सॉरी पॉपलिटियल आर्ट्री पॉपलिटियल आर्ट्री अब दिस डिविजन इज बेसिकली पॉस्टीरियरली और ये एंटर करती है इन टू द एंटीरियर कंपार्टमेंट through an opening in the upper part of the interosseous membrane or is the course it uh, once it enters into the anterior compartment it lies almost vertically downwards vertically downwards or it terminate karti hai at the ankle joint in front of the ankle joint between the two malleoli between the two malleoli when you when we finish this uh, class today aap dono malleoli ke beech mein if you put your finger pulp of your finger you can feel this artery you can feel this artery and it terminates to become the dorsalis pedis artery the dorsalis pedis artery and this is artery which you can very easily feel between the two malleoli in front of the ankle joint what easily you feel it as a pedis 
डिक्लेटर एंटीरियर टिबियल एक बार रिपीट कर दीजिए जो आपने समझाया है इसको फिर से क्या चीज जो आपने समझाया है उसी को रिपीट कर दीजिए फिर से ये जो आर्टरी है ये स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है पॉपलिटियल आर्टरी की द पॉपलिटियल आर्टरी लाइज एट द बैक ऑफ द नी इन द पॉपलिटियल फोसा Now this artery has to come anterior in from posterior. It has to come into the anterior compartment. So just like the posterior interosseous nerve, it also enters through the space in the upper part of the interosseous membrane. फिर वो पीछे से आगे आ जाती through that space in the upper part of the interosseous membrane. जब एंटीरियर कंपार्टमेंट में आती है तो इट कोर्सेस ऑलमोस्ट वर्टिकली वर्टिकली डाउनवर्ड्स और इट टर्मिनेट्स एज ए डॉसिलिस पीडियस आर्ट्री मिडवे बिटवीन द टू मैल्यूलाइ द मीडियल मैल्यूलस एंड द लैटर मैल्यूलस इन फ्रंट ऑफ द एंकल जॉइन अगर यहाँ पे आप अपने एक फिंगर को रखें तो आप इस इस आर्ट्री को और ओरिजिन ऑफ डॉसिलिस पीडियस आर्ट्री को यू कैन हेल्प इट विच आई विल वांट यू टू डू एट द एंड ऑफ द क्लास नॉर्मली तो हम वहीं पर आपको फील करा देते थे जो आर्ट्री होती थी यू कुड फील द पेरिफ्रल आर्ट्री ना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट्री यू शुड बी एबल टू हेल्प कभी कभी कोल्ड फुट आता है आप पढ़ोगे जब आप सर्जरी पढ़ोगे और डायबिटिक फुट पढ़ोगे तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आर्ट विच यू मस्ट नो हाउ टू पैल्पेट और ये दोनों मैल्यूलाइ दोनों मैल्यूलाइ के मिड पॉइंट पे है ओवर दी एंकल जॉइंट अगर आप फील करेंगे तो यू कैन ईजली फील और यहाँ पे एक पॉइंट पता है अगर आप डॉसी फ्लेक्स करते हैं फुट को एक टेंडर मीडियल साइड में बहुत थिक टेंडन आप फील कर सकते दैट इज द टेंडन फॉर एक्सटेंसर हेलुस लॉन्गस और ठीक उसके लैटरल साइड पे अगर आप पैल्पेट करेंगे तो यू कैन फील दिस आर चीज है चलिए देन वी वॉन्ट टू लिख लीजिए एंटीरियर टिबियल आर ट्री it is the main artery it is the main artery of anterior compartment of leg and is and is reinforced and is reinforced r e i n f o r c e d and is reinforced by perforating branch of peroneal artery origin origin it is it is the smaller terminal branch of peroneal of popliteal artery it is the smaller terminal branch of popliteal artery course c o u r s e course it begins at 
it begins at the back of leg at the lower border of obliqueus. Opposite, opposite the tibial fibrosity. Next slide. It enters the anti compartment. It enters the anterior compartment of leg. by passing forwards close to fibula passing close to fibula through an opening in upper part in upper part of interosseous membrane next slide In upper part, it runs vertically downwards midway between midway between the two malleoli midway between the two malleoli and terminates by and terminates by becoming dorsalis d o r s a l i s dorsalis pedis artery p e d i s dorsalis pedis artery relations relations in the upper one third of leg in the upper one third of leg it lies between tibialis anterior and extensor digitorum longus let's stop in the middle one third it lies between tibialis anterior 
and extensor hallucis longus. In the lower one third, it lies between extensor digitorum longus and extensor hyalusis longus. It is accompanied by two Vena comitans, V E N A comitans, C O M M I T A N S. Next slide. Deep peroneal nerve. Deep peroneal nerve. is lateral to it in lower and upper one third and anterior to it in middle one third of leg. Next slide. It may be partially, it may be partially or completely replaced by perforating branches perforating branch of peroneal artery and perforating branches of posterior tibial artery. Then branches. Branches A Sir, repeat Kareem, the last time you were saying कहाँ पे रिपीट करते हैं आप बताया करिए ना कहाँ से शुरू करना है परफरेटिंग ब्रांच ऑफ पेरोनियल आर्टरी एंड एंड परफरेटिंग ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आपको जब भी कुछ रिपीट कराना हो ना किसी को भी तो मुझे पॉइंट बता दीजिए रेफरेंस पॉइंट कि वहाँ से रिपीट कर Then branches A muscular branches muscular branches to adjacent muscles muscular branches to adjacent muscles B anastomotic branches 
anastomotic branches are given to knee and ankle joints iske baad we move on to the nerve of the anterior compartment which is the deep peroneal nerve at this nerve is the nerve of the anterior compartment of le of leg and dorsum of foot and dorsum of foot ab it is one of the two terminal branches of a common peroneal nerve common peroneal nerve aur is relation is the bhi hum dekha tha ki upper or lower third mein it lies lateral to the anterior tibial artery and middle one third made life in front of it so both similar relations bhi iske wahi hai to anterior tibial artery ke but pura aapko likh pai deep peroneal nerve ye supply karti hai to all the muscles of the anterior compartment of leg supposing supposing ye muscle injured ho gaya तो क्या होगा सपोजिंग अपने ओरिजिन पे दिस मसल बिकम्स इंजर्ड तो क्या होगा चलो चलो मालूम है आपको आंसर बताइए फटाफट सोचो सपोजिंग डीप पेरोनियल नर्व कट जाती है इंजर्ड हो जाती है तो क्या होगा Sir, drop foot. Drop. क्यों? Sir, जो anterior compartment की muscles होंगी वो paralyzed हो जाएंगी तो जो posterior compartment of leg की muscles होंगी वो उसको अपनी side में खींच लेंगे Okay. Okay. That is one answer. Anyone else? और कोई? सोचिए सबको मालूम है answer. ये सवाल इसलिए पूछा बिकॉज सर एक्सटेंशन कंपार्टमेंट में एक्सटेंशन की वजह से एक्सटेंशन लॉस हो जाएगा इस मसल का मसल के डैमेज में ओके फिर क्या होगा तो ड्रॉप फुट हो जाएगा और पोस्टीरियर वाली अपनी तरफ खींच लेंगे तो फ्लैक्स भी या ड्रॉप आएगा ओके और कोई एनीवन एल्स चलो बोला करो अगर इंटरएक्टिव नहीं करेंगे अगर हम लोग सर डॉक्सी फ्लक्शन नहीं होगा हैं डॉक्सी फ्लक्शन मोमेंट नहीं होगा सर फ्लेक्शन नहीं होगा वेरी ट्रू तो क्या होगा उसका 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 रिजल्ट क्या होगा सर फुट ड्रॉप हो जाएगा फुट ड्रॉप देखो देखिए कितना आसान है कितने आसान है इसके अप्लाइड एनाथ में यही चीज आपको बार बार मिलेगी आपके क्लिनिक्स में जब आप आओगे आपके प्रैक्टिस में तो ये जो रिलेशन है बिटवीन द मसल एंड द नर्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप बिल्कुल सबका आंसर बिल्कुल सही था बाकी सबको भी बोलना चाहिए था सोचिए इट्स इट्स आंसर है इसका डीप पेरोनियल नर्व इट इज द नर्व ऑफ इट इज द नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग and dorsum of foot and dorsum of foot origin it is one of the two terminal branches of
of common peroneal nerve. Post, post. It begins at it begins at the lateral side of the neck of fibula. under cover of peroneus longus. It, full stop, it enters the anterior compartment by piercing by piercing the anterior intermuscular septum and then pierces the extensor digitorum longus to lie l i e to lie lateral to anterior tibial artery. Next slide. In the leg, it accompanies It accompanies the anterior tibial artery. Termination, termination, it ends, it ends at the dorsum of foot close to close to ankle joint comma by dividing into by dividing into lateral and medial terminal branches.
the lateral terminal branch turns T U R N S turns laterally and ends in and ends in a pseudo ganglion and ends in a pseudo ganglion deep to extensive digitorum brevis. Is this a piece your nerve here? So last line you repeat my vision. I was repeat it. So last line repeat कर दीजिए. Sorry. So last line repeat कर दीजिए. अच्छा last line repeat कर दे. Okay. मैं 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 पूरा ही repeat कर देता हूँ. Lateral terminal branch turns laterally and ends in a pseudo ganglion. Deep to extensor digitorum brevis. Mera saval ab sab se ye tha ki kisi aur nerve ya anatomical structure ki yaad aati hai. By the term pseudo ganglion. A very important nerve be terminate hoti thi in a pseudo ganglion. Anyone? Anyone? Tell me, hint de tao aapko. It was somewhere around the wrist. Somewhere around the wrist. अपने wrist को देखिए, देखिए कोई आपको ऐसा structure याद आता है? और specifically बात कर देते हैं एक nerve की, which terminated or ended in a pseudo ganglia. और वो बहुत important nerve है. Sir, so radial nerve? Medial nerve. Medial nerve, okay. Or, tell me, tell me, no matter what. Look, it's very important to see the wrist and think. Because if you see the wrist on the wrist, then you will forget. Anterior and trochaeus nerve. Anterior and trochaeus nerve. Anterior and trochaeus nerve, okay. Anterior and trochaeus nerve. Okay, okay, other answers. Other answers, tell me. देखते जाइए देखिए कभी आंसर हमें याद नहीं रहता है नेटवर्क तो ऐसे ही सब्जेक्ट है वो याद नहीं रहता तो याद करने का तरीका आपको तब भी बता रहा हूँ आज फिर बता रहा हूँ इस टू लर्न ऑन योर ओन सेल्फ ऑन योर ओन बॉडी एक बार आप अपनी बॉडी पे देखना शुरू करेंगे स्ट्रक्चर्स तो याद भी होने शुरू हो जाएंगे सर रेडियल नर्व रेडियल नर्व कैसे आओ कैसे 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 आगे जाओ रेडियल से नर्व से और नीचे जाओ आपको आंसर मिल जाएगा रेडियल नर्व तो ऊपरी टर्मिनेट हो जाती है इनटू अ सुपरफिशियल ब्रांच एंड अ डीप ब्रांच उस डीप ब्रांच का नाम क्या है इट सप्लाइज द बैक ऑफ फोराम द नर्व द सप्लाइज द बैक ऑफ फोराम उस नर्व का नाम क्या है? सर मेरियल नर्व है? 
अरे मैंने सवाल ये पूछा था कि जो डीप टर्मिनल ब्रांच है रेडियल नर्व रेडियल नहीं यार याद रखो बेटा ये इतनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपको बार बार हम रिवाइज करा रहे ध्यान रखिए इन चीजों का यार ना पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व या तिन ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय इन एज अ सूडो गैंगलियम देखो याद रखो ना एक चीज तो एक से आप कई सारी चीजें देखिए आपके आपका पूरा रिवाइज हो गया हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व की सर एंटीरियर इंट्रोशियल नर्व किस किस को सप्लाई करती है आप बताओ आप बताओ आप बताओ लेट्स लेट्स टॉक हमने कितनी बार आपको बताया था कि पोस्टीरियर इंट्रोशियल नर्व किसकी ब्रांच है इंट्रोशियल नर्व किसकी ब्रांच है आप अपना फोराम देखो इंट्रोशियल मेम्ब्रेन देखो उसके आगे ये नर्व है तो ये किसकी ब्रांच होगी देखो अपना फोराम देखो और यू विल फाइंड द आंसर है देखो तो इंटरनेशनल मेम्ब्रेन कहाँ होती है रेडियस और अल्ना के बीच में तो वहां पे कौन सी नर्व जा रही है ऊपर से देखो मीडियम नर्व की डीप ब्रांच है बेटा इट इज द डीप ब्रांच ऑफ मीडियम नर्व नाम भी बता दी ना एंटीरियर इंटरशियस नर्व और वो है पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व याद रखिए ये सवाल बहुत पूछते हैं कि एंटीरियर इंटरशियस ब्रांच किसकी और पोस्टीरियर इंटरशियस ब्रांच किसकी है याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट मीडियल टर्मिनल ब्रांच मीडियल टर्मिनल ब्रांच एंड्स बाय सप्लाइंग एंड्स बाय सप्लाइंग द स्किन ऑफ फर्स्ट इंटर डिजिटल क्लेफ्ट the proximal joints of big toe and first dorsal interosseous muscle then branches 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 a muscular branches to muscular branches to number 1 muscles of anterior compartment of leg to extensor digitorum brevis number 3 occasionally to occasionally to ne to card it occasionally first and second dorsal interossei occasionally first and second dorsal interossei then, uh, then b cutaneous branches to cutaneous branches to 
adjacent sides of adjacent sides of first and second toes first and second toes see articular branches articular branches to ankle joint comma tarsal comma tarso metatarsal and metatarsal metatarso phalangeal joints and metatarso phalangeal joints of big toe फिर एक मसल और आई थी हम लोग के अभी बात पढ़ रहे थे लाइट ऑफ एक्सटेंस डिजिटोरम ब्रेविस इसके बारे में लिख लीजिए एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस it is a small muscle it is a small muscle situated situated on lateral part lateral part of dorsum of foot comma deep to the tendon of deep to the tendon of extensor digitorum longus extensor digitorum longus origin number 1 number 1 anterior part of superior surface of calcaneum number 2 deep surface of stem of inferior extensor retinaculum number 3 interosseous सर सेकंड रिपीट कर दीजिए प्लीज सेकंड सेकंड ओके डीप सरफेस ऑफ स्टेम एस टी ई एम स्टेम ऑफ इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिन्यूक्लम number 3 interosseous talo calcaneal ligament talo calcaneal ligament t a l o c a l c a n e a n talo calcaneal ligament
in session. It divides into four tendons. It divides into four tendons. for the medial four toes. For the medial four toes. Full stop. The medial most part, the medial most part is distinct T I S T I N C T is distinct and is called extensor thallusis brevis and is called Extensor hallucis brevis. Full stop. Extensor hallucis brevis is inserted into. The dorsal surface of the base of proximal phalanx, base of proximal phalanx of great toe of great. Two. Next line. The lateral three tendons, the lateral three tendons join the tendons of Extensor digitorum longus forming forming the dorsal digital expansion dorsal digital expansion for second, third, and fourth toes. Nerve supply, nerve supply, lateral branch of Deep peroneal nerve. Action number one. Extensor hyalusis brevis extends. The meto, sorry, the meta tarsophalangeal joints. Sir, action, sir, action is starting to repeat. Sir, extensor hallucis brevis. Sir, 
अभी हम बात कर रहे हैं की टेंडन बाकी तीन की अभी बात एक्सटेंसर हेल्यूसिस ब्रेविस एक्सटेंस द मेटा टार्सो फेलेंजियल जॉइंट्स ऑफ ग्रेट टो ऑफ ग्रेट टो नंबर टू अदर थ्री टेंडेंस अदर थ्री टेंडेंस extend the meta tarso phalangeal and inter phalangeal joints of second third and fourth toes in dorsi flexed foot in dorsi flexed foot इसके बाद वी कम टू डॉसलिस पीडिस आर्ट्री डॉसलिस पीडिस आर्ट्री इसके लिए एक जगह छोड़ दीजिएगा हाफ अ पेज मैं आपको एक इमेज भेज दूंगा अभी क्लास खत्म होने के बाद आई विल सेंड यू एन इमेज ऑफ डॉसलिस पीडिस आर्ट्री it is the chief artery it is the chief artery of dorsum of foot it is the chief artery of dorsum of foot इसका ओरिजिन किसको मालूम है इसका ओरिजिन किसको मालूम है एनी वन रिमेंबर याद आ रहा है किसी को इसका ओरिजिन अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी बिटवीन द टू मैजुअलिटी जी क्या कह रहे हैं हमने कहा था आपसे कि अगर आप दोनों मेल्यूलाय के बीच में ओवर द एंकल ज्वाइंट अगर आप फिंगर करें तो यू कैन फील द टर्मिनेशन ऑफ एंटीरियर टिब्यूल आर्ट्री एंड दिन ऑफ आर्ट्री लिख लीजिए origin it is the continuation of anterior tibial artery on the dorsum of foot on the dorsum of foot पोस्ट लिख लीजिए नहीं नहीं पोस्ट में लिख लीजिए 
सर मुझको एक्सटेंशन ब्रेविस का जो आपने इंसर्शन लिखवाया है ना उसमें जो एक्सटेंशन किसका किसका इंसर्शन एक्सटेंशन डिजिटोरम ब्रेविस हाँ बताइए तो सर उसमें जो आपने एक्सटेंशन हेलोसिस ब्रेविस लिखवाया है ना मैं जो उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा ठीक से और नहीं इसका इसका जो चार चार स्लिप्स में डिवाइड करेगी न वो एक डिस्टिंक्ट होता है एंड दैट जो मीडियल मोस्ट स्लिप है इसकी दैट इट फॉर्म्स द एक्सटेंसर हाइलुसिस ब्रेविस ठीक है ओके सर जो एक्सटेंसर हाइलुसिस ब्रेविस है इट इस द मीडियल मोस्ट स्लिप ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस यानी एक ही एक ही मसल से एक मसल और बन गई एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस से एक मसल और बन गई है जो उसका मीडियल मोस्ट स्लिप है दैट फॉर्म्स द एक्सटेंसर हाइलुसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर हाइलुसिस ब्रेविस का इंसर्शन हाइलुसिस में ही होगा ऑन द डॉसल सरफेस ऑफ मिडिल एंड प्रोक्सिमल फैलेंजीज आप समझ गए आप यस सर Then we move on to dorsal epidermis artery. Origin था, लिख लिया था हम लोगों ने. Then course. The artery begins. The artery begins in front of ankle joint. Midway between, midway between the two malleoli. Midway between the two malleoli. Full stop. It passes along. It passes along the medial. Side of it passes along the medial side of dorsum of foot. To reach, to reach the proximal end of, to reach. The proximal end of first intermetatarsal space, first intermetatarsal space, full stop. Here, H E R E. Here it dips, T I P S. Here it dips downwards between. The two heads of between the two heads of the first of the first dorsal interosseous muscle. And terminates and terminates in the soul, S O L E, in the soul, B 
by completing the plantar arterial arch. This is a very short course. You can show the diagram. You can trace it down in your foot. Then branches, branches. Number one, lateral tarsal artery. Lateral tarsal artery is larger. and arises and arises over the navicular bone Let's stop it passes deep to it passes deep to Extensor digitorum brevis supplying it and neighboring tarsal joints. Sir, and go by repeat. It, it passes deep to extensor digitorum brevis, supplying it and neighboring N E I G H B O U R I N G, neighboring tarsal joints. It ends in lateral malleolar network. Number two, medial malleolar branch. Medial malleolar branch. They are two or three small branches which join the medial malleolar network. And uh, I hope आप लोग अपनी revision कर रहे हैं सारे subjects में ना कोई anatomy last time भी मैंने आपको advice किया था अपने जो time है दस से चार वाला उसको use करिए first study only चार बजे बाद जैसे आप normal अपना करते थे उसको करिए और revise करते रहिए revise करते रहिए again मैं आपको फिर advice करूँगा always be prepared for examinations Whatever बाद में government और इस और university के orders हो वो अलग बात होगी but आप हमेशा mentally prepared रहिएगा to write for the examination और please stay healthy take care of yourselves 
and your families. So, sir, आप बोलिए जी सर मुझे ये पूछना है जो हम लोग मैनुअल बना रहे हैं तो मेरे पास तो किसी सीनियर से मैंने कोई कॉपी नहीं लिया उसकी तो क्या मैं अपने अकॉर्डिंग बना सकती हूँ बुक से जो मुझे आप, 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 आप बेटा बुक के अकॉर्डिंग बना लीजिए अगर ऑस्ट्रियोलॉजी के बना दें अगर इंदिरवीर जी की ऑस्ट्रियोलॉजी है तो उससे डायग्राम बना लीजिए और सिर्फ बोन्स के डायग्राम बना दें ये जो टेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इससे कोई इसका रिलेशन नहीं आपके मैनुअल का मैनुअल में सिर्फ टिश्यूज बना लीजिए और बोन्स के बना लीजिए और कुछ नहीं बनाना आपको जॉइंट्स के भी नहीं बनाने आपको नहीं जॉइंट्स वगैरह मत बनाइएगा सिर्फ बोन्स जितनी भी बोन्स हमने पढ़ी हैं उनके फिजिकल फीचर्स ऑरिजिन एंड इंसर्शन और जो टिश्यूज पढ़ थे उतना आप कर लीजिए ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा जब आप लोग तैयारी करें तो अच्छी तरीके से करिए काफी समय मिल रहा है पढ़ लीजिए उसको यूज करिए 